আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা পাইথন অটোমেশন ফর সাইবার সিকিউরিটি যে আমাদের প্লেলিস্টটা আছে ফ্রি এটার প্রথম ক্লাস করতেছি তো বেসিক্যালি আমি আলাদা করে এরকম মডিউল টডিউল বা হচ্ছে মানে কি কি থাকবে এসব নিয়ে এত আলোচনা করার জন্য আলাদা ভিডিও বানায় টাইম ওয়েস্ট করি নেই কজ প্লেলিস্টগুলো ফলো করবেন আপনারা ভালো কিছুই আসবে এখানে আলাদা করে আলাদা করে বলার কিছু নেই আর তো আজকে আমরা প্রথম ক্লাসে যে একটা বেসিক জিনিস শিখবো আমি কিন্তু বলে দিছি যে এই কোর্সটা বা হচ্ছে এই ফ্রি প্লেলিস্টটা তাদের জন্য না যারা হচ্ছে পাইথন একেবারেই পারে না ঠিক আছে লাইক পাইথন জীবনে করে নাই একেবারে বেসিক ই ফেলস ফরলুপ অথবা ভ্যারিয়েবল ডাটা টাইপ কিছুই বুঝে না এটা অনলি তাদের জন্য যারা হচ্ছে অলরেডি পাইথন জানে এখন সাইবার সিকিউরিটি অটোমেশন বা হইতেছে ফিল্ডে আর কি যখন কর্পোরেট কাজ করবে তখন কীভাবে স্মার্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড হচ্ছে অটোমেশনগুলোকে কাজে লাগানো যায় সেগুলো শিখতে চাচ্ছে তাদের জন্য হচ্ছে এই কোর্সটা সো আমি প্রত্যেকটা জিনিস বেসিক জিনিস বারবার এক্সপ্লেন করবো না বা হচ্ছে একবারও এক্সপ্লেন করবো না লাইক ভ্যারিয়েবল নিয়ে ফেলবো আমি ইনপুট নিয়ে ফেলবো এইগুলো আলাদা করে এক্সপ্লেন করবো না তো যাই হোক আজকে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আর্গুমেন্টস তো আমরা জানি যে আসলে পাইথনে আমরা ইনপুট কীভাবে নিই তাই না তো আমরা ইনপুট নিয়ে কথা বলবো না আর্গুমেন্ট অন্য আলাদা একটা জিনিস এটা ওই ফাংশনের আর্গুমেন্ট না বাট মানে ইউজার থেকে আমরা আর্গুমেন্টস অ্যাকসেপ্ট করবো ঠিক আছে এই জিনিসটা আপনারা যারা টুল ইউজ করছেন বা সাইবার সিকিউরিটিতে কাজ করছেন অথবা লিনাক্স রিল্যাক্স বিভিন্ন রকমের টুলস আমরা ইউজ করি রাইট সো আমরা জানি যে আমরা একটা ইনপুট কীভাবে নিই পাইথনে এ ইকুয়াল টু সাপোজ ইনপুট এরপর আমি বলবো যে এন্টার ফাইল নেম সো এবার এখানে যদি আমি এটাকে প্রিন্ট করতে চাই ফাইলের নামটা তাহলে হচ্ছে প্রিন্ট দ্য নেম অফ দ্য ফাইল ইজ তো এটা কোটেশনের মধ্যে হবে এরপরে হচ্ছে আমরা সিম্পলি কমা দিয়ে বলে দিই এ তো এটা হচ্ছে আমাদের বিষয় তো আমি যদি এটাকে রান করি পাইথন থ্রি আর ডট পাই তাহলে এখানে আমাদের থেকে একটা ইনপুট নেবে ঠিক আছে আমি পাইথন ফাইলটা রান করছি একটা ইনপুট চাচ্ছি আমাদের কাছে তো আমি সাপোজ নিলাম যে হ্যাকার তো দ্যাট নেম অফ দ্য ফাইল ইজ হ্যাকার এভাবে প্রিন্ট করে দিচ্ছে দ্যাটস ইট তো এখন আর্গুমেন্ট তাহলে কী জিনিস ঠিক আছে আর্গুমেন্টও কাইন্ড অফ ইনপুট বাট সেটা কখন নেবে আমাদের প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম রান করার আগেই রান টাইমে বা হচ্ছে ইনিশিয়ালি মানে হচ্ছে রান করার আগে ঠিক আছে রান টাইমে না বা হচ্ছে রান করার পরে না আমি যখন পাইথন থ্রি আর ডট পাই লিখবো তখনই কিছু প্যারামিটার আমি হচ্ছে ফ্ল্যাগ বলি আমরা এগুলোকে তো প্যারামিটার বা ফ্ল্যাগ আমরা ইউজার থেকে নিয়ে নিব যেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমরা একটা অপারেশন চালাবো কজ এমন হতে পারে যে আমাদের একটা এন্টায়ার অপারেশন অথবা হইতেছে এন্টায়ার একটা অটোমেশনের কাজ কোন ফাইলের উপরে হবে ঠিক আছে অথবা হচ্ছে কোন পুরো টাস্কটা হচ্ছে আমরা সাপোজ হচ্ছে একাধিক প্যারামিটার লাগতেছে কোন ফাইলের উপর হবে তারপরে হচ্ছে কী টাইপের অ্যাটাক হবে ঠিক আছে এই টাইপের বা কী টাইপের স্ক্যান হবে এরকম অনেকগুলো আর্গুমেন্টস ইউজার থেকে নিতে হচ্ছে অ্যান্ড পাশাপাশি আমাদের হইতেছে ওই রান করার সাথে সাথে হচ্ছে ওইগুলোর উপর ডিপেন্ড করে করেসপন্ডিং কাজগুলো হচ্ছে আমাদের করতে হবে যেটা আমরা একটা একটা করে ইনপুট নিব না আলাদা পরবর্তীতে ঠিক আছে আমরা হচ্ছে এক লাইনে নিব লাইক হচ্ছে আপনারা যারা লিনাক্সের টুলস ইউজ করছেন ওরা দেখছেন যে এরকম সাপোজ যারা এম এস এফ ভেনম নিয়ে কাজ করছেন এম এস এফ ভেনম পি ইকুয়াল টু অ্যান্ড্রয়েড মিটার পিটার রিভার্সিটি পি সাপোজ এরপরে হচ্ছে অ্যাল হোস্ট ঠিক আছে এভাবে কিন্তু আমরা লিখছি এরকম মানে ইনলাইন আর্গুমেন্ট দিয়ে দিয়েছিলাম তো এটা হচ্ছে স্মার্ট ওয়ার্ক অটোমেশনে এটা অনেক বেশি ইউজ হয় শুধু অটোমেশন না এটা যে কোনো পাইথন বা হচ্ছে আপনি যখন সেলস ফিফটিং করবেন তখন যখন আপনি নিজের টুল বানাবেন তখন এই জিনিসটা বা হচ্ছে এরকম আর্গুমেন্ট ইউজার থেকে ইনলাইন আর্গুমেন্ট নিয়ে নেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে খুবই স্মার্ট ওয়ার্ক এটা তো এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে দেখব তো এখন এটা আমরা কীভাবে নিব ঠিক আছে এটার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা জিনিস ইম্পোর্ট করতে হবে ঠিক আছে আমি যদি বলি তাহলে হচ্ছে আমরা ইম্পোর্ট করি কীভাবে ইম্পোর্ট এরপরে যেটা ইম্পোর্ট করতে হবে এটার নাম হচ্ছে আর্ক পার্স বলে আমরাকে এটাকে আর্ক পার্স ওকে সরি আর্ক পার্স তো এরপরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে একটা ভ্যারিয়েবল নিতে হবে সাপোজ আমি নিলাম পার্সার নিলাম পার্সার নিয়ে আমাদেরকে বলতে হবে যে কী টাইপের হচ্ছে আমরা পার্স করতে যাচ্ছি ঠিক আছে ক্রিয়ে মানে আমাদের একটা পার্সার ক্রিয়েট করতে হবে তো সেটার জন্য আর্ক পার্সের আন্ডারই আমাদের আর্গুমেন্ট পার্সার নামের আর্গুমেন্ট পার্সার এই এই নামের হচ্ছে আমাদের একটা মেথড ক্রিয়েট করা আছে যেটা কিনা এই এই ইম্পোর্টের মধ্যে আসে অলরেডি বানানো পাইথনের থ্রুতে 
তো এখানে আমরা একটা ডিসক্রিপশন দিয়ে দিব সিম্পলি ঠিক আছে লাইক আমরা যে কোনো ডিসক্রিপশন দিতে পারি সাপোজ আমি দিলাম ডিসক্রিপশনের মধ্যে লাইক হচ্ছে ডেমো ঠিক আছে ডেমো দ্যাটস ইট আর কিছু লিখবো না তো এরপরে আমরা হচ্ছে কি কি ইউজার থেকে ইনপুট নিব সেটা হচ্ছে আমরা বলে দিই লাইক আমি প্রথমে হচ্ছে হ্যালো আর বা আমি হচ্ছে একটা স্ট্রিং আর একটা হচ্ছে কি বলে এটাকে ইন্টিজার ইনপুট নেবো সাপোজ ঠিক আছে এই দুইটা তো আমি এভাবে বলে দিব যে পার্সার ডট এরপরে অ্যাড আর্গুমেন্ট ঠিক আছে অ্যাড আর্গুমেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে একটা বিল্ট ইন ব্যাথ যেটা হচ্ছে অ্যাগেন আর পার্সের আন্ডারে আসে ওকে তো অ্যাড আর্গুমেন্টের মধ্যে আমরা একটা জিনিস বলে দিব এটা রিকোয়ার্ড রাখবো না রিকোয়ার্ড আমরা হচ্ছে পরের স্টেপে রাখবো এটা আপাতত জাস্ট দেখানোর জন্য আমি সাপোজ বললাম যে প্যারা ওয়ান ঠিক আছে প্যারা ওয়ান এরপর আমি টাইপ বলে দিতে হবে এটা মাস্ট বলে দেওয়াটা যে কী টাইপের ডাটা আমি চাইতেছি ইউজার থেকে স্ট্রিং টাইপের অ্যাস টি আর ঠিক আছে প্রথমটা এরপরে আমি বলবো যে একটা হেল্প দিয়ে দিব যাতে হচ্ছে ইউজার যদি না দেয় ঠিক আছে লাইক প্যারামিটার না দেয় তাহলে হচ্ছে সে যাতে একটা হেল্প পায় ঠিক আছে এটা কিন্তু আমরা এটাও আমরা দেখছি তো এই আর্গুমেন্ট ইউজ করার রিজন হচ্ছে যে আমরা একসাথে অনেকগুলো ফ্যাসিলিটিস দিতে পারতেছি ইউজারকে তো হেল্প এরপরে আমরা বলে দিব যে এন্টার স্ট্রিং ওকে ইন আচ্ছা আমি এত কিছু লিখবো না ফার্স্ট প্যারামিটার ফার্স্ট স্ট্রিং প্যারামিটার স্ট্রিং প্যারাম তো এরপরে সেম জিনিস আরেকবার করবো বাট এবার এক্ষেত্রে আমি হয়তো ইন্টিজার নিতে পারি ঠিক আছে ইন্টিজার নিলাম এরপরে আমরা এখানে বলবো যে সেকেন্ড সেকেন্ড এখানে বলে দিব ইন্ট প্যারামিটার দ্যাটস ইট এটা ইন্টিজার হবে অ্যান্ড হচ্ছে আমরা একটা ইন্টিজার প্যারামিটার নিবো এই জন্য তো এরপরে হচ্ছে আমরা আর্গস নামের একটা ভ্যারিয়েবল নিতে পারি এটার মধ্যে আমাদের এটা মাস্ট বলে দিতে হবে যে আমরা প্যারামিটারগুলো ফেচ করে নিয়ে আসতে চাইতেছি ঠিক আছে সো এটা আমরা কীভাবে বলবো আমাদের যে পার্সন নামের ইয়ে আছে অবজেক্ট আমরা ক্রিয়েট করছি যেটার আন্ডারে হচ্ছে আমরা এই প্যারামিটারগুলো নিছি ঠিক আছে সো সেটা বলে দিতে হবে যে পার্সার পার্সার ডট এরপরে হচ্ছে আমাদের এই যে আর্গুমেন্টগুলো এগুলোকে আমাদের ধরতে হবে ঠিক আছে যাতে সবগুলো আর্গুমেন্ট আমরা ধরে বলতে পারি সেই জন্য হচ্ছে পার্স সরি পার্স আর্গস ঠিক আছে সো এটার থ্রুতে আমরা হচ্ছে আমাদের এই যে আর্গুমেন্টগুলোতে ইউজার ইনপুট দিছে এগুলো হচ্ছে আমরা আর্গস ভ্যারিয়েবলের আন্ডারে স্টোর হয়ে গেছে বা হচ্ছে অবজেক্টের আন্ডারে স্টোর হয়ে গেছে তো এবার আমরা সিম্পলি প্রিন্ট করে ফেলতে পারি এই অবজেক্টের যে আর্গস নামের যে অবজেক্টে ক্রিয়েট হয়েছে সেটার আমি বলতে পারি যে প্রিন্ট সাপোজ আমি বলবো যে প্যারাম ওয়ান হচ্ছে কি বলা যায় আর্গস ডট কি নাম দিছি আমরা প্যারা ওয়ান রাইট সো আমরা এখানেও এটা দিব প্যারা ওয়ান ওকে তো দ্যাটস ইট আমরা এটা হচ্ছে ক্লোজ করে দিই আচ্ছা আমরা একটু রান করি ঠিক আছে কি হয় দেখি ও সরি সরি আমরা এটা এখানে শেষ করে দিয়েছিলাম ওকে আচ্ছা কয় নম্বর লাইন এরও আসতেছে আমরা একটু দেখি নয় নম্বর লাইন আহ আচ্ছা বানান ভুল করছি আমরা পার্সার ওকে তো এগেইন আমরা রান করি ওকে এখন তাহলে আমরা দেখতেছি যে আমাদের এখানে আমরা রান করার পর এরও আসতেছে কারণ হচ্ছে আমরা কোনো প্যারামিটার দিই না বাট আমাদেরকে আমরা যদি এবার হেল্প রান করি সে বলে দিচ্ছে আমি সাপোজ হচ্ছে আগেই এটা দিয়ে হেল্প রান করছে এইচ ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে বলবে যে কি কি প্যারামিটার এই যে আমরা এখানে যা যা দিছি ওকে আমরা হচ্ছে এই জায়গায় যেগুলো যেগুলো হেল্প লিখে দিছি ওগুলো আমাদেরকে সে কাস্টমাইজ করা জিনিসগুলো আমাকে বলতেছে যে প্যারামিটার ওয়ানে একটা স্ট্রিং যাবে প্যারামিটার টুতে একটা ইন্টিজার যাবে ঠিক আছে সো এবার আমরা হচ্ছে পারফেক্ট ওয়েদার রান করি উইথ প্যারামিটার্স আমি বলে দিব যে হ্যালো অ্যান্ড এরপর একটা টি ইন্টিজার ওয়ান টু থ্রি সাপোজ তো প্যারামিটার ওয়ান বলতেছে ওয়ান টু থ্রি ওকে সো আচ্ছা এখানে আমাদের প্যারা টু হবে এটা আদারওয়াইজ ভুল করবে ওকে তো প্যারামিটার ওয়ান বলতেছে আমাদের হ্যালো ওকে ফাইন এবার সেম কেসে আমরা যদি জাস্ট ইয়া করি ইন্টিজারটাও প্রিন্ট করতে চাই তাইলে হচ্ছে প্যারামিটার টু আমি বলে দিব জাস্ট এখানে প্যারা টু 
that's it okay to amader dui ta print kore diye ekhon apnader mathay ekta proshno aste pare jara already janen je are amra to bhai ekhane ebhabe ditam je ki bole like kono ekta love suppose ami hocche emne ditam je string er jonno ekta s namer parameter nitam ba hocche ekta flag nitam tarpor amra string ta likhtam tarpor hocche abar integer er jonno suppose i namer ekta nitam tarpor integer ta likhtam to erokom to eta hocche standard ar ki etai ashole professionally jara automate othoba hoyteche tools develop kore nijer hacking tools ওরা এভাবেই করে তো এটা কি আসলে কীভাবে করা পসিবল তো এখন সেটাই দেখবো এটা জাস্ট আমাদের বেসিক ছিল এবার হচ্ছে আমরা রিয়েল লাইফ এটা হচ্ছে আমরা একটা ফাইল অপারেশনের সাথে জিনিসটাকে কম্বাইন করা ট্রাই করবো উইথ কাস্টম ফ্ল্যাগস ওকে সো এবার সেটা দেখি আমরা তো এবার আমাদের অ্যাগেইন হচ্ছে আমাদের যে ইম্পোর্ট জিনিসটা আছে ওইটা করতে হবে সো আমি ইম্পোর্ট কি ছিল আমাদের আর পার্স ওকে তো এরপর আমাদের আরেকটা এক্সট্রা ইম্পোর্ট লাগবে ঠিক আছে অপারেটিং সিস্টেমের জন্য কারণ হচ্ছে আমরা অপারেটিং সিস্টেম বা হচ্ছে ও এস নামের যে ইয়াটা আছে এটা কি বলে যে লাইব্রেরিটা আছে ওইটার কিছু জিনিস ইউজ করব ও এস প্যাথ স্পেসিফিক্যালি কারণ হচ্ছে আমরা ফাইল সিস্টেম নিয়ে কাজ করতেছি ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে ইম্পোর্ট ও এস বলে দিতে হবে ওকে তো এবার এবার হচ্ছে অ্যাগেইন আমরা এটা আসলে আগেরটা না ইয়া করলেও পারতাম আমরা একটু যদি আগেরটা আবার আনি এত কিছু আবার লেখা লাগবে না আমাদের আসলে আমরা এখান থেকে করতে পারি ইম্পোর্ট ও এস ওকে তো ওকে তো আমরা হচ্ছে পার্সন নামের এটা নেওয়া আছে অলরেডি আর্ক পার্স আর্গুমেন্ট পার্সন আমি বলে দিচ্ছি যে ডেমো বলে দিচ্ছি সাপোজ ঠিক আছে তো পার্সার ডট অ্যাড আর্গুমেন্ট এটাও ঠিক আছে বাট আমাদের হচ্ছে এই জায়গায় কিছু চেঞ্জেস আসবে সো আমি এটা একেবারে স্ক্র্যাচ থেকে লিখি ওকে তো এখানে আমাদের একটা সাপোজ আমি হচ্ছে এই জায়গায় কি করছিলাম যে একটা হচ্ছে নাম দিছিলাম অ্যান্ড হইতেছে এরপরে টাইপে চলে গেছি যে কারণে সে আমাদের কি কোনো ফ্ল্যাগ বা হচ্ছে কোনো হাইফেন সামথিং চায় নেই আমাদের কাছে সো এবার আমি যদি এটা ইয়া করি এবার আমাদের আমি যদি দুইটা ফ্ল্যাগ দিই বা হইতেছে দুইটা যদি প্যারামিটার একটার জায়গায় দিই যেটাকে আমরা অপশনাল আর্গুমেন্টস বলি ফাংশনের ক্ষেত্রে তাহলে সেটা হবে হচ্ছে এরকম সাপোজ আমি চাই যে অ্যাফ ইউজার হাইফেন অ্যাফ লিখে একটা ফাইলের নাম লিখবে সেই ফাইলটা চেক করবে যে আমাদের ডেস্কটপে আসে কি না ঠিক আছে চেক করে যদি পায় তাহলে বলবো যে ফাইভ ফাইল এক্সিস্ট আর যদি না পায় তাহলে হচ্ছে বলবো যে ফাইল ডাজেন্ট এক্সিস্ট ওকে তো তাহলে এটা আমরা এটা করার জন্য আমাদেরকে প্যারামিটারটা সিম্পলি বলে দিতে হবে যে ইউজার কোন ফ্ল্যাগটা ইউজ করবে সেটা হচ্ছে অ্যাফ অ্যান্ড পাশাপাশি আরেকটা আর্গুমেন্ট দিয়ে দিতে হবে যেটা হচ্ছে লং আর্গুমেন্ট বলে যেটাকে ঠিক আছে একটা হচ্ছে শর্ট আর্গুমেন্ট আর হচ্ছে লং আর্গুমেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ডাবল হাইফেন ইউজ করে আমরা কিছু একটা লিখবো এক্ষেত্রে আমি ফাইল লিখে দিছি ঠিক আছে তো এটা ইউজ করার কারণ কি এটা ইউজ করার কারণ হচ্ছে আমরা যখন কোন একটা পজিশন সরি কোন হচ্ছে একটা মানে কাস্টম ফ্ল্যাগ ইউজ করতে চাই তখন দুইটা প্যারামিটার ইউজ করতে হবে এই দুইটার থেকে সে হচ্ছে আমাদের সে বুঝা নেয় যে আসলে আমাদের ইউজার থেকে কোনো একটা ফ্ল্যাগ নেওয়া দরকার ডিরেক্টলি তার ভ্যালু বসাই দিলে হবে না ঠিক আছে সো আমি যদি এভাবে আর এবার বাদ বাকিগুলো যদি আমি সেম রাখি লাইক হচ্ছে টাইপ হবে হচ্ছে আমাদের এস টি আর এগেইন তো এরপরে হচ্ছে রিকোয়ার্ড এখানে আরেকটা জিনিস আমাদেরকে বলে দিতে হবে যেটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড এটা থেকে সে বুঝবে যে আমাদের আসলে ফ্ল্যাগ দরকার আছে ঠিক আছে আদারওয়াইজ এরও আসবে ঠিক আছে তো এরপর আমরা হেল্পের মধ্যে বলে দিব যে সাপোজ ইনপুট ইনপুট অফ ফাইল নেই ওকে সো দ্যাটস ইট এবার এবার দ্যাটস ইট এখানে আমাদের আরেকটা কোনো দরকার নেই তো এখন আমাদেরকে দুইটা এক্সট্রা স্টেপস করতে হবে তাকে আমি যদি আর্গস নামের একটা ভ্যারিয়েবল নেই এখানের মধ্যে আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে পার্স ডট পার্সার লিখছি আমরা সেটা পার্সার হবে পার্সার ডট এরপরে হচ্ছে আমাদের পার্স আর্ক ঠিক আছে তো এটা যদি এক্সট্রা স্টেপস না আমাদের ঠিক আছে বাট এক্সট্রা স্টেপ হবে হচ্ছে এই যে নিচেরটা এখন আমাদেরকে একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ফাইলের নামটা তো জমা করতে হবে তাই না তো এটা কীভাবে জমা করবো আমাদের প্রথমত হচ্ছে আর্কস নামের একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা যে আর্গুমেন্টে ইউজার দিচ্ছে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের পার্সার যেই ইয়াটা আছে আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি সেটা থেকে সে ফেচ করে আনবে আগে আর্গুমেন্টগুলো ঠিক আছে তারপর হচ্ছে সেখান থেকে আমাদের যেটা করবে যে ফাইল নেম নামের আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিলে আর্স এই যে যেটা আগে না একটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করছি বা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি সেটার ফাইল এই যে ফাইলটা নিছি ঠিক আছে এই যে এটা ঠিক আছে এই ফাইলটা হচ্ছে যে ভ্যালু হোল্ড করে সেই ভ্যালুটা সে হচ্ছে এই ফাইল নামের আমার ভ্যারিয়েবলের মধ্যে স্টোর করে রাখবে তাহলে বিষয়টা কি হচ্ছে যে প্রথমে আমরা আর্গস ভ্যারিয়েবলের মধ্যে পার্সার ডট পার্স আর্গস ইউজ করার মাধ্যমে এটা ফাংশন হবে ম্যাথড আর কি তো
আরও যদি থাকতো সেগুলো সে হচ্ছে প্রথমে পেজ করে নিয়ে আসবে জমা রাখবে একটা অবজেক্টের মধ্যে যেটা নাম আর্টস ঠিক আছে পার্সার অবজেক্টের প্যারামিটার গুলা বা আর্গুমেন্ট গুলা সে হচ্ছে আরেকটা অবজেক্ট যার নাম হচ্ছে আর্গস সেটার মধ্যে জমা করবে এবং সেই আর্গস এর আন্ডারে স্পেসিফিক ভাবে যে ফাইল নামের যে ভ্যালুটা ইউজার দিছে সেটা হচ্ছে সে ফাইল নেম নামের ভ্যারিয়েবলের মধ্যে জমা করবে ঠিক আছে সো এই ফাইলটা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এই লং প্যারামিটার থেকে সো দ্যাটস ইট এবার আমি সিম্পল একটা সাপোজ বলতে পারি এবার আচ্ছা যেহেতু আমরা তো ফাইল আছে কিনা সেটা চেক করবো আমরা সো আমি ইফেলস ইউজ করতে পারি রাইট ইফ দিই ইফ আমরা ও এস নিছিলাম আমাদের মনে আছে সো ও এস ডট প্যাথ বলতে হবে যখন আমরা কোনো একটা ফাইল চেক করব ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে ইজ ফাইল নামের আমাদের একটা মেথডই আছে বা হচ্ছে এই জন্যই এত ইজি আর কি পাইথন কাজ সব কিছু ইনবিল্ড দেওয়া থাকে ঠিক আছে তো এরপরে হচ্ছে আমাদের বলে দিতে হবে যে ফাইল নেমটা আমরা পাইছি প্যারামিটারগুলো থেকে সো ইজ ফাইল ফাইল নেমটা যদি এক্সিস্ট করে তাহলে আমরা বলবো যে প্রিন্ট বললাম যে ফাইল এক্সিস্টস দ্যাটস ইট এরপরে আদারওয়াইজ আমরা হচ্ছে এলস দিয়ে বলে দিব যে প্রিন্ট ফাইল ডাজেন্ট এক্সিস্ট ওকে তো দ্যাটস ইট এবার আমরা রান করি ঠিক আছে সো আমি যদি অ্যাগেইন জিনিসটা রান করি এবার আমাকে আমি যদি আর পাই দিই জাস্ট তাইলে আমাদেরকে পার্সার পার্স আর্স ওকে আচ্ছা কয় নাম্বার লাইন ভুল থাকবেই আমি আমি কিন্তু রেগুলার পাইথন করি না ঠিক আছে ফার্স্ট অফ অল আমি সিসি প্লাস প্লাস আর হচ্ছে জামা নিয়ে বেশি কাজ করি সো আমাদের ভুলটা কথা বেশি আমরা একটু দেখি আমাদের বলছে আট নাম্বার লাইনে এরর সো এখানে হচ্ছে আমাদের আর্স ইকুয়াল টু পার্সার ডট পার্স আর্স ঠিক আছে আর্স ইকুয়াল টু পার্সার আচ্ছা সরি এই যে বানান 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 ওকে তো আমরা অ্যাগেইন রান করি এবার দেখবেন যে আমাদেরকে বলতেছে যে এইচ ইউজ করতে অ্যান্ড আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে এফ ঠিক আছে মানে শুধু এইচ না পাশাপাশি এফ নামের একটা প্যারামিটারও সে মাস্ট আমাদের লাগবে যেটা আগে বলে নাই ঠিক আছে কোনো মানে ফ্ল্যাগ সো আমরা যদি এবার রান করি জিনিসটা এইভাবে যে এফ তারপর আমি ফাইলের নাম আমার ফাইল আমি আগেই বলে নিই ডেস্কটপে আমার ব্যাক ডট পিএনজি নামের হচ্ছে একটা পিএনজি ফাইল আছে সো আমি যদি অন্য একটা কিছু লিখি লেখ হ্যাক ঠিক আছে সো তাহলে সে বলো ফাইল ডাজেন্ট এক্সিস্ট তো আমরা কিন্তু এবার একটা এফ নামের কাস্টম প্যারামিটার ইউজ করতেছি যেটা ইউজার মানে দিবে তো এবার যদি আমি ব্যাক লিখি তাহলে কিন্তু বলবে আচ্ছা সরি ব্যাক ডট পিএনজি বলতে হবে যেহেতু এটা একটা পুরো ফাইল ইয়া করতে হবে এক্সটেনশন সহ তো এখন বলতেছে ফাইল এক্সিস্ট সো এভাবেই হচ্ছে আমরা চাইলে কাস্টম হাজার হাজার প্যারামিটার ইউজারকে দিয়ে কাস্টম ফ্ল্যাগস ইউজ করাইতে পারি যেটা প্রফেশনাল লাইফে আপনার অবশ্যই অবশ্যই ইউজ করতে হবে ওয়েন ইউ আর বিল্ডিং এ টুল ফ্রম স্ক্র্যাচ বাই ইউর সেলফ সো এটা ছিল হচ্ছে আজকের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা পুরো কোর্স জুড়ে রেগুলার আমরা হচ্ছে এই আর্গুমেন্ট বা হচ্ছে কমান লাইন আর্গুমেন্ট যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ইউজ করে যাব সো সবাই ভালো থাকবে নেক্সট ক্লাসে আমাদের আগে সানডেতে দেখা হবে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন ফর ইমিডিয়েট আপডেটস আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম